சினிமாவில் வந்து நம்ம அந்த கிளாமர் சைட் தான் பார்க்குறோம் உங்களுக்கு சினிமா சோறு போடுறது இல்லையோ நீங்கள் சினிமாவுக்கு சோறு போடுறீங்க சினிமாவுக்கு வில்லன் யார் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் தான் எப்பேற்பட்ட ஆக்டர்ஸ் ஆகும் இவர் பேச்சு நாங்கள் வந்து கட்டுப்பட்டு ஆகணும் சினிமாவுக்கு வந்து இவங்களுக்கு பேர் வந்து ஜூனியர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் யாரும் பேசுறது இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கதை திரை கதை வசனம் டேரக்ஷன் அது பற்றி தான் போவோம் ஹாய் வணக்கம் நான் வந்து உங்கள் எல்லாரையும் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய ரெண்டாவது டாக்டர் ப்ரீத்தியோடைய கல்யாணம் சினிமாவில் வந்து நம்ம அந்த கிளாமர் சைட் தான் பார்க்குறோம் அதுக்கு பின்னாடி வந்து கீழே இருந்து மேலே போகிறோம் ஓகே அங்கே உங்கள் சில பேரை உங்களுக்கு இன்ட்ரூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் இது சுப்பராவ் கரு இது எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சுப்பராவ் கார் வந்து எனக்கு வந்து அப்பா அம்மா பொண்டாட்டி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி சுப்பராவ் கரு சினிமாவில் எத்தனை நாளாக இருக்கீங்க எண்பத்தஞ்சில் கார்டு எடுத்தார் எண்பத்தஞ்சில் என்ன கார்டு ப்ரொடக்ஷன் கார்டு ப்ரொடக்ஷன் கார்டு இப்போ எவ்வளோ அதாவது சினிமாவில் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு கார்டு யூனியன் கார்டு எடுக்கணும் அண்ட் முந்தையெல்லாம் கொஞ்சம் சீப்பாக இருந்தது இப்போ பயங்கர காசு ஆச்சு இப்போ ஒரு யூனியன் கார்டு எடுக்கணும் மூணு லட்சத்தி மூணு அஞ்சாயிரம் மூணு லட்சத்தி ஐயாயிரம் கட்டினா ஒரு கார்டு கிடைக்கும் இவர் வந்து சீஃப் இவர் கீழே வந்து இன்னைக்கு நம்ம ப்ரொடக்ஷன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு ஏழு பேர் நார்மலாக நம்ம நாலு பேர் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு ஏழு பேர் ஏன்னா கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஏழு பேர் வச்சுருக்கோம் அண்ட் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மதியான சாப்பாடு ஸ்நாக்ஸு டீ காஃபி கூல் ட்ரிங்க்ஸு அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் கொடுக்குற தொல்லை இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தாங்கிக்கணும் இல்லையா இது முத்து சார் முத்து சார் வந்து எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சினிமாவுக்கு வில்லன் யார் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் தான் ஏன்னா இவங்க எவ்வளோ தான் காலையில் முத்து சார் எத்தனை மணிக்கு வந்துக்கிறீங்க ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி நார்மலாக இருந்துச்சுடுவார் ஃபோர் தேர்ட்டி இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் அலாம் கொடுத்து எல்லாரும் எழுப்பி எல்லாரையும் வாங்க 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 வாங்கன்னு நீங்கள் எல்லாரையும் வர வச்சு எல்லாரும் அசம்பிள் பண்ணி இன்னைக்கு ஷூட்டிங் நடக்குது அப்படின்னா அது வந்து இவர் கையில் தான் இருக்கு அவ்வளவும் பண்ணி கடைசியில் வந்து ஐயோ அந்த முத்து இருக்கார் காய்ச்சல் அப்படின்னு கெட்ட பேர் மட்டும் சம்பாதிக்கிற ஒரு ஜாப் இது இது வந்து ஏழு மலை ஆனால் நான் கூப்பிட்றது வந்து இவர் வந்து எரிமலை அப்படின்னு ஏழு மலை நீங்கள் வந்து கண்ணானே கண்ணு என்ன <laughs> 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 இவன் பேர் சொல்லா சஞ்சய் சஞ்சய் என்னோட பேர் வந்து சஞ்சய் சஞ்சய் சினிமாவில் எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க ஒரு வருஷம் கூட நாலு சார் மூணு வருஷம் கூட ஆ பேபி நீ அதுக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய ரவுடி ஆட்டி இந்த டீமில் வந்து பெரிய ரவுடினா இவர் தான் இவர் 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 பார்த்து நாங்களும் அப்படியே ஆடி பயந்து போய் ஏன்னா ஷார்ட் ரெடின்னு சொன்னால் நாங்கள் ஏஞ்சி ஓடியாடுவோம் எப்பேற்பட்ட ஆக்டர்ஸ் ஆகணும் இவர் பேச்சு நாங்கள் வந்து கட்டுப்பட்டு ஆகணும் ஏன்னா இவன் தான் வந்து சொல்லணும் சார் ஷார்ட் ரெடி சார் அதாவது இந்த 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 ஹோல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எனக்கு போட்டி அப்படி யாருன்னு இருந்தால் தான் சார் அவன் சிரித்தானா சிரியா வந்து <laughs> 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 நடிக்கலாம்ங்க பதினெட்டு வயசுல வந்து ப்ரொடக்ஷன் கார்டு நீங்க வந்து சினிமாவில் எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க இருபது வருஷமா நீங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரா வரணும் தான் வந்தீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது நடிக்கணும் 
சினிமாக்கு எதுக்காக வந்தீங்க நடிக்க வந்தீங்களா டேரக்ஷன் பண்ண வந்தீங்களா விஜய் மாதிரி அஜித் மாதிரி யாரும் வந்தீங்களா என்னாட்டி <laughs> 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 சார் கேமரா ஆக்ஷன் அது ஏன்னா எங்களுக்கு கேட்காது ஸோ அந்த அந்த ஸ்பீக்கர் கொண்டாந்து கொடுத்து மைக்கு செட் பண்ணி டாக்டர் கொடுக்கறது அதான் அந்த சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த கேமரா ரெக்கார்ட் ஆகிற சவுண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த இது வேற சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுவேன் உங்களை மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்து சினிமா வந்து சோறு போடுது உங்களுக்கு சினிமா சோறு போடுது இல்லையோ நீங்கள் சினிமாவுக்கு சோறு போடுறீங்க ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நான் யாரும் பேசுறது இல்லை இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கதை திரை கதை வசனம் டேரக்ஷன் அதை பற்றி தான் போவோம் இப்படி ஒரு வர்க்கம் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியுமா இவங்க வந்து கண்ணனை கண்ணிக்கு இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய டாக்டருடைய தோழிகளாகவும் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் வந்திருக்காங்க அதானே பட் சினிமாக்கில் வந்து இவங்களுக்கு பேர் வந்து ஜூனியர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டார் நான் இந்த 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 இடம் இருக்குல்ல இந்த இங்கே இங்கே வரும்போது நீ ஸ்டாப்னு சொல்லுவோம் அதான் கே கண்ணை முடிக்கணும் பைக்கில் நம்ம அங்கே வரேன் அங்கே வரும்போது ஸ்டாப் சொல்கிறோம் சட் பண்ணலாம் பைக்கை என்னடி அவசரம் உனக்கு இந்த தானே சொன்னேன் அதுக்குள்ள ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் சரி இப்போ காரில் போகிறோம்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா கண்ண முடிக்க இங்கே வந்தால் ஸ்டாப் சொல்லலாம் சரியா ஆமாம் கண்ண முடிக்க ஸ்போர்ட்ஸ் கார் இது இது எங்கள் கேமராமேன் ஓகே கண்ணனை கண்ணை வந்து எங்கள் எல்லாரும் வந்து அழகாக காட்டுறேன் கேமராமேன் அண்ட் பல கேமராமேன் மாறி இருந்தாலும் இப்போ ஃபைனலாக வந்து அனில் சார் தான் வந்து செட்டில் ஆகி ரொம்ப ரொம்ப நாளாக வந்து நிறைய எபிசோடு வந்து எங்களை அழகாக காட்டிக்கிட்டு சார் அனில் சார் நீங்கள் கேமராமேன் சினிமாவுக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் ட்வெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் எத்தனை படம் பண்ணிங்க மீறி <laughs> 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 எபிசோட்ஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து பார்த்து 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 அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த குட்டி குட்டியாக வந்து அந்த நியூ ஆன்சர்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்து இஸ் திஸ் பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ஆக்டராக இருந்ததுனாலே இல்லை வந்து இல்லை ஆக்சுவலாக சினிமாவோட ரசீனாக இருந்தனால தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா நான் வந்து சினிமாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி சினிமா வந்து எனக்கு பெரிய பிரம்மாண்டமாக தெரியும் லைக் வந்து சினிமாவில் நம்மளால் போக முடியுமா ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னும் போது என்னுடைய இப்போ இருக்கிற ஒய்ஃப் அப்போ இருக்கிற லவர் அவங்க சொன்னாங்க நீ ஏன் சினிமாவில் நினைக்க கூடாது ஓகே ஸோ அப்படி நடிக்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்புறம் டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக மாறி அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் அபிஷேக் அவங்க அவர் மூலமாக ஆக்டர் அபிஷேக் சார் அவர் மூலமாக போய் ஸோ இன்றைக்கி சினிமாவில் டேரக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ என்னென்னா நடிகனாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு இன்னொன்று டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தது இன்னும் மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு ஒரு எல்லா நடிகர்களையும் ஒரு இயக்குனர் இருக்கான் எல்லா இயக்குனர்களையும் ஸோ அதனால் இது ரெண்டும் மிக்ஸப் ஆகி வந்துடுச்சு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசுவோம் பகிர்ந்துவோம் அண்டு உங்கள் கூட பேசுகிறது வந்து நமக்குள்ளே வந்து டேரெக்டாக காண்டாக்ட் இருந்தால் கூட எனக்கு என்னமோ நீங்கள்லாம் என் கூட இருக்கிற மாதிரியும் நான் உங்கள் கூட இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஃபீலிங்கோடு நான் பேசுவேன் கீப் வாட
கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ கீப் சப்ஸ்கிரைபிங் டு மீ அண்ட் மீண்டும் உங்களை இந்த மாதிரி எபிசோடில் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அண்ட் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் சந்தோஷமாக இருங்க ஒரு பொண்ணு ஒருத்தி சொன்னால் சார் என் காரை வந்து திட்டிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க இது பார்க்குறேன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் சந்தோஷமாக இருங்க எப்படி நல்லா சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் சார் பட் நீங்கள் நம்ப மாட்டேங்க அந்த கார் வந்து திருட்டு போனதுனால எனக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஆகி எனக்கு வந்து அதை விட ஒரு பெட்டர் கார் புது கார் கிடைச்சிது ஸோ எவ்வளோதான் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் இன்றைக்கி கஷ்டமாக தெரியும் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் போக போக அந்த கஷ்டங்கள்லாம் மாறி அதுவே நமக்கு வந்து ஒரு 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 நல்ல அனுபவமாக அனுப்பிடும் அது நல்ல அதுவே ஒரு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னது வந்து நான் கேட்டது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரீஜுவனேட்டிங்காக இருந்ததுன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து என்னுடைய எல்லா எபிசோட்லேயும் வந்து எவ்வளோதான் பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கும்